，成日话啤酒要饮新鲜嘅，咁走入酒厂，新鲜到直接由啤酒缸斟出嚟嘅，你有试过未？未饮过啱啱出厂嘅啤酒啊，即系未入罐、未入樽之前嘅状态咯。呢次系第一次。哦 ，thank you， 唉，又嚟啦，多谢多谢。Yeah. 而第一次蒙眼试酒嘅我，又认唔认得出唔同种类嘅啤酒？死我估唔到经典定系 light 先。My brand is blue, my brand is you。今集要介绍嘅牌子就系佢，呢、這个已经喺香港七十五年嘅啤酒牌子——胜力啤酒。呢度系生力位于元朗嘅厂房，平日咧好少开放俾人拍摄。呢、这个首先叫酿酒，叫鲜酒房。佢目的就系想攞蜜芽或者富料嘅糖分出嚟，俾酵母我做营养又发酵嘅。将呢个同你我加埋之后，即系呢个过滤，就剩翻啲好干净嘅清嘅蜜芽汁就出嚟啦。跟住我系喺后面嗰个咧，就会加呢个槐花。但系咧，我其实唔系好知槐花系制造风味嘅一样嘢嚟噶，系咪啊？槐花提供啤酒嘅苦味同埋香味，系啊，但系佢闻落去系真系有啤酒嗰种感觉，嗰种嗰个气味喺度咯。食得嘅，唔好食，可以咧，但系好大嘅，唔好食。发酵后嘅啤酒经过过滤，就会储存喺呢啲巨型酒缸里边，等待入樽。我哋呢啲系清酒缸，但系啲酒咧过滤完之后咧，就会即系喺度先，跟住咧做成咗两个分析，如果完全冇问题啦，就可以。包裝未飲過啱啱出廠嘅啤酒喎，即係未入罐、未入樽之前嘅狀態咯。呢次係第一次。哦 ，thank you。唔知係咪一個錯覺，但我覺得新鮮最新出嚟嘅係有特別好飲啲嘅感覺係。啤酒嚟講最緊要係新鮮，其實。嗯，即係唔係話平日唔新鮮，但係呢個更加新鮮咯。係啊，呢、這個呢、這個好凍喎，佢其實幾多度左右啊？呢、這個。大約零度度咧，我哋啤酒過濾過程入邊嚟講，其中經過一個叫冷凍器，就將啤酒咧就凍到係零度嘅。一支啤酒由原材料到入樽，大概需要三到五個星期。而 Kenneth 就係負責監督成個過程嘅人，佢係有三十幾年經驗嘅釀酒師，亦都係呢度嘅廠長。佢喺九零年代就俾公司派到菲律賓生力嘅啤酒學校，學習點樣釀啤酒。生力其實嚟自菲律賓。喺一八九零年，西班牙人 Don Enrique Maria Barreto y de Icaza 喺马尼拉创立 La Fabrica de Cerveza de San Miguel 喺东南亚史上第一间啤酒厂。由于啤酒厂当初设于马尼拉嘅 San Miguel 区，而 San Miguel 本身又系天主教嘅一位圣人圣 Michael 嘅名，咁就叫咗做 San Miguel 啦。假設啦，即我擺一支喺菲律賓生產嘅生力，同埋擺一個香港生產嘅生力，即你唔知邊杯係嘅，咁兩杯你飲，你分唔分得出邊個係日本，邊個係香港？我分唔到，因為我哋本身係用同一個標準、同一個條件 formula 做出嚟嘅。而家大家都新鮮嘅話咧，就係、是、一樣嘅。咁其實釀酒師嘅工作係以乜嘢？因為其實你原料嗰啲嘢係定咗噶嘛，配方都係定咗噶嘛，所以其實釀酒師嗰個角色係做啲咩嘅咧？嗯首先我哋啤酒嚟講，原材料係咩呢？係蜜芽、腐料、誒槐花，呢啲就農產品嚟。每一批次嚟講，都係有少少差別。但係釀酒師就要根據佢哋分析報告嚟講啦，可能需要嗰時咧，喺嗰個釀造過程可能有少少調教，而令到我哋產品出嚟係穩定。咁生力係點樣嚟到香港嘅呢？咁就要講到去二次世界大戰之後，當時香港至少已經出現咗三間啤酒廠，不過都做唔長，唔係切出就執笠。而生力早喺一九一四年已經有出口啤酒到香港、上海、關島等等嘅地方，唔知係咪香港啲英軍習慣啤酒當水飲，覺得有得做，於是喺一九四八年。由律敦自首上收购咗当时喺深井嘅啤酒厂，你冇听错，就系、是、律敦治医院嗰个律敦治。佢喺未搞医院之前，其实系搞啤酒厂嘅，不过经历二战之后，先开始转头慈善事业，于是就卖咗间厂啦。当时嘅深井只系一条村，酒厂直接利用山上嘅溪水酿酒，而生力入主之后就翻身咗厂房，亦添置咗先进嘅机器，仲请咗好多人。呢啲員工搬咗入深井之後咧，仲形成咗深井新村。因為喺深井嘅時候咧，三間工廠嘅，一間係一間叫做九龍嘅沙廠
，仲有就係呢一個生命麵包加頓。另外嗰兩間個規模咧，相對請人咧就冇咁多嘅。咁生力啤嗰陣時請多好多人，好多新人嚟咗喺度誒揾咗工作做。咁我爸爸係點啊？其中一個啊！誒，而家啲工廠你見到喺出面咧，喺一啲牆啊，你睇唔睇唔到裏面噶嘛？咁但係深圳嗰個就廠房咧，就係一個誒玻璃幕牆咁樣嘅 ，see through 嘅。咁啊，夜晚嘅時候咧，開曬燈啊，咁啊，見到嚟波多咧行緊啊，有啲工人喺度做緊嘢嘅時候咧，其實好燈火通明嘅。咁佢外面咧就有個大嘅花園，有好多啲 planting 喺度咧。咁我哋啲小小朋友咧，食完飯咧七八點咧，好中意約埋喺出出邊咧，就係玩捉迷藏啊。誒焗煙印啊，射波子啊，乜都齊晒㗎啦！最開心就有時呢，有啲朋友仔嘅爸爸、啊、叔叔啊、姨姨啊，喺度做緊嘢，誒同我哋揮手，我哋同佢揮手咁樣咯，所以好有親切感。依家嘅碧堤半島就係深井廠房嘅原址啦，而喺深井新村山邊嘅一間天地父母廟，就係、是、當時嘅生力廠長贊助起㗎啦。廟裏面呢，仲可以揾到佢個名添。哦，你講嘅應該係阿窩阿叔啦。裏面我自己最感受最深嘅就係誒佢 allow 一啲村民咧，就可以睇我哋公司駐廠嘅醫生同埋醫務所。我唔好肯定係阿窩阿叔本身咧，定係嗰陣時本身公司嘅文化咧，都係特別係去誒關顧附近嘅呢個 l e a v o r h o o d 嘅，咁啊俾好多 support 嘅，咁令到嗰啲村民咧更加安心喺度做嘢，同埋都好樂意喺度繼續做嘢咯。所以點解有好多誒深圳嘅村民咧，其實都做做退休先走嘅？而係我爸爸嗰陣時係一個產車司機，咁嗰陣時就啱啱中學畢業啦，咁就無所事事。咁我爸咧就驚我學壞，咁所以就叫咗我入身嚟睇住我。介唔介意講下咧？你嗰陣時一入行啊，你人工係幾多啊？誒、呃，我冇記錯應該一千七百幾蚊到啦，其實都算係高收入嘅啦。所以嗰陣時我係都幾 proud 係喺生力啤做嘢。哦，我喺生力嘅已經啱啱做咗四十年咯，其實同而家呢度嘅環境差唔多啦，亦都係做一個初目嘅初級文員。我退休嘅時候係呢個 senior logistics manager， 其中有一樣嘢咧，我諗咁多年冇變過咧，就真係好有人情味，即係好簡單嘅樣。我哋公司咁多人經過唔同嘅嘅經濟嘅問題啊，特別係以前有有話誒啤酒有收税，跟住唔收税之後咧，跟住就開發曬市場咧，咁就好大嘅 challenge 啦。只係諗住點樣捱過去，點樣去維持喺公司營運得到，一路對員工咧有呢個態度啊，或者係咁關照住咯。一九五二年，即係生力投產三年幾之後。就以招牌嘅樽装飘飘神啤酒出战 London Olympia 啤酒比赛，结果历史性地获得金奖，都算系一鸣惊人啦。而嚟到今日，更加已经赢咗四十八个 Mondi Selection Quality Awards Medals， 认真威水。不过讲经无畏，都系饮啦。今次揾咗几位平时都有饮开啤酒嘅主持，同我哋一齐盲测试下牌子嘅四款啤酒。<笑>蒙眼做其他嘢有嘅，系啦，饮啤酒冇。佢嗰个麦味唔系好重，有少少甜甜地，有啲水果味咯。我唔使白啤，因为因为你白啤个果香摆个鼻落去就闻到噶啦。诶，唔好唔好饮多啖咯。即系我通常如果我饮够两三杯嘅话，我有一杯会系可能好似白啤咁，会拣杯可能果香重啲嘅啤酒咯。嗯，好濃郁啊！個麥味係好重、好突出嘅啊，黑餅深啊嗰、那個味道，但係嗰種澀咧係有種少少好似谷物嗰種嗰種甜味喺裏邊。哇！首先好唔同嘅就係、是、個泡好綿密啦，個麥味都重啲嘅。入入完口之後咧，佢留喺口個味係耐啲。死我估唔到經典嚟嘅 Lice 先，呢、這個樽型應該係經典嚟嘅 ，Lice 應該係嗰只瘦長嗰只。我覺得係好經典咯，就係、是、我平時中意飲嗰種啤酒嘅味道，就係、是、最 classic 嗰只 Lager 嚟嘅。寫到啲動搖添，呢只 texture 好似幾易入口。呢、這、一個明顯咧就係、是、酒精冇咁濃烈嘅。佢好明顯，比起頭先三種啤酒，佢都係比較淡啲嘅，個味係薄啲嘅。我估呢只應該係 light 嗰只。Yes， 我都話我一定啱曬。Yes， yes， 經典，我最中意經典就係、是，係啊。
因為佢本身已經係拉格，其實佢都唔會話太飽肚咯，唔係太飽肚嘅前提之下，佢個風味又係充足嘅咯，一權衡之下係我最中意飲嘅一款咯。講我第一隻應該最中意嘅就係黑啤嘅，因為本身嗰個味道會澀新啲。邊只就會係比較偏向啊，男又得，女又得，咩人都 OK 飲得嗰一種咯。所以如果以出街同朋友食飯嗰樣嘢嚟講咧，就會呢只多啲。拉格呢种风行全世界嘅啤酒，点解会有 L 所冇嘅清爽嘅口感？完全系因为佢哋运用咗唔同嘅发酵原理。拉格一般喺五至十度低温进行发酵，拉格所用嘅酵母喺发酵完会沉喺底，亦即系一般所叫嘅底层发酵，所以酒体就会比较透彻。而生力当初就系凭住呢款最经典嘅招牌啤酒风行全港。喺六零年代，佢哋已经占据咗香港大部分嘅市场。一九六三年仲正式喺联交所上市，到一九六六年开始建立自己嘅车队，将新鲜入樽嘅啤酒送到港九新街嘅食市。而喺嗰个年代，维港仲会见到港岛皇家海军会上大大个嘅生力霓虹灯招牌，都咪话唔惊。到咗七十八十年代，生力每年嘅销售依然直线上升，十年间亿亿升咁以倍数增长。而喺嗰个年代，一个太古城单位都仲系卖紧十几万咋。到九零年代，旅游开始普及，香港人亦多咗好多机会接触世界各地嘅资讯。年青嘅一代开始追求耐老嘢，牌子喺呢个时候亦都开始引进外国嘅啤酒品牌，俾香港人有更加多嘅选择。从此生力唔再单单只系生力啤酒啦。生力历年做过唔少经典广告。而周文健呢个大隻仔造型咧，仲有喺后嚟嘅《此时此地属于我哋》系列里面出现。其后品牌亦都用过梁家辉、舒淇等等当时得令嘅明星担任广告嘅主角。而二千年后周星驰嘅《无厘头》系列系比较破格，走向年青化嘅广告，型英碎靓正，节省少少啦。呢啲广告对白更加成为咗当时嘅潮语。人生有个真正嘅朋友，的确好极呢一句，更加成为品牌永恒嘅经典。而近年嘅青啤仲揾过石川暖、沙律、陈欣燕，同埋最近期嘅 Vivian 等等女神嚟拍广告。除咗电视广告，品牌亦都赞助过唔少嘅港产片，包括系《喋血双雄》《无间道》《双城》等等。所以不时都会喺电影里面见到嗰个熟口熟面嘅玻璃樽或者系铝罐。除咗每年令人注目嘅广告系列。喺各类大型活动里面都会见到佢个名，特别系龙舟赛事。自六零年代起已经积极赞助香港各地区大小龙舟赛事。喺二零一零至二零一九呢十年间，更加系香港国际龙舟邀请赛嘅指定啤酒。不过个人觉得最劲嘅，要数系二零零四年首次举办嘅 Wild Day Out， 呢个可以话系香港大型户外音乐节嘅鼻祖，连续九个钟头马拉松式嘅音乐会。曾经系香港乐坛一年一度嘅盛事，嚟到今日，生力唯一喺香港有七十五年历史嘅啤酒厂，亦系出口量最高嘅香港啤酒厂。佢既有本土自家酿制嘅新鲜啤酒，亦都拥有二十二个啤酒品牌。一直以嚟都唔止系一个啤酒牌子咁简单，时时刻刻参与住香港嘅大小盛事，渗透社会里面各个阶层。七十五年嚟，同香港经历高低起跌。系香港人真正嘅朋友。哦，我对香港女仔有啲失望咯。就你都见到日本嘅女仔都系同大家一样，都系你杯啤酒先啦咁样。佢哋对啤酒嘅热爱程度系大好多。香港好似女士啊，真系比较少饮啤酒，但系我想讲，诶，啤酒好好嘅，大家都一齐嚟享受啊。啤酒嗰种爽嘅感觉系唔会其他酒类俾到你嘅。